non ci sono reati commessi, non ci sono fatti da accertare, ma soltanto la verità che deve emergere. Le procedure sono atti pubblici, pubblicati, sono cose chiare, sono manifesti vicino ai muri, sono pubblicate, quindi... Ma eh, l'accertamento serve a questo, poi vediamo come, quali sono i fatti, se ci sono reati e se i fatti che vengono diciamo, enunciati rappresentano una normale, una normale attività eh, di impresa, di pubblica amministrazione o sfociano nei reati. Così Franco Alfieri rispondeva lo scorso 31 gennaio all'indomani della notifica dell'avviso di garanzie dopo che la Guardia di Finanza era entrata negli uffici di Alfieri a Palazzo Sant'Agostino a Salerno in quello di Capaccio Pestum. Alfieri è stato arrestato ieri dai militari della Guardia di Finanza e condotto in carcere mentre altre cinque persone, tra cui la sorella, sono i domiciliari. I reati a vario titolo contestati sono quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti nell'ambito dell'inchiesta che ha per oggetto due lotti per l'affidamento dei lavori di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione di Capaccio Pestum. Con Alfieri in manetti è arrivata la sospensione immediata dall'anagrafe del Partito Democratico, così come previsto dalle regole interne del partito, proprio in relazione alla gravità dei reati contestati, con Franco Alfieri che di conseguenza non ricoprirà più il ruolo di presidente della provincia di Salerno né quello di sindaco di Capaccio Pestum. E grazie alle tante intercettazioni che sono stati ricostruiti i momenti salienti della condotta criminale relativa anche alle fasi che hanno preceduto l'avvio della gara, poi aggiudicata dalla Derby Vit S.P.A. Interlocuzioni tra Alfieri, Carmine Greco, responsabile tecnico del comune di Capaccio e Andrea Campanile, dipendente dello stesso comune, iniziate già nel febbraio 2023 e che riguardano la pianificazione dei lavori da effettuare, lavori che inizialmente dovevano essere assegnati con gara al massimo ribasso e che poi sarebbero stati assegnati con una gara giudicata con il requisito dell'offerta più vantaggiosa dopo la notizia del finanziamento dell'appalto con fondi regionali. Intercettazioni che chiariscono anche come tra Dauria, tra le persone finite i domiciliari, rappresentante legale della Dervit S.P.A. e Campanile c'erano continui scambi sui nomi di strada in cui effettuare poi i computi metrici. L'analisi delle interlocuzioni poi mostra come la Dervit avesse già lavorato al progetto relativo ai lavori e questo prima che il bando fosse pubblicato sul sito del comune di Capaccio Pestum. Non si escluderebbe da qui che la Dervit, sicura della futura giudicazione per non mettere in repentaglio poi l'erogazione dei fondi regionali, avesse iniziato i lavori in tempi antecedenti con il sostegno di Campanile e quindi anche dello stesso stesso Franco Affieri con la Dervit che secondo il provvedimento cautelare quale corrispettivo degli appalti aveva poi concesso all'Alfieri Impianti regalmente rappresentata dal Vila Alfieri in subalpalto parte dei lavori svolti a Battipaglia dei quali era già risultata aggiudicataria.